reaparezco en otro nuevo vídeo después de muchísimo tiempo eh, sin publicar nada. Eh, bueno, ha habido razones eh, de peso ¿no? Para, para, no, para no poder hacerlo, pero bueno, vamos a retomar un poquito el ritmo que llevábamos de publicaciones, de consejos, de vídeos, de resolución de dudas, estar eh, más pendiente de vosotros, ¿vale? Y el vídeo de hoy, eh, aparte para recordar, eh, para recordar esto, vamos a tratar otra vez el tema de cómo entrenar eh, la prueba de los 1000 metros, que suele ser la prueba que normalmente más preocupa al mundo del opositor de, de Policía Nacional. Y después de dejar claro que esta recomendación de tipo de sesión eh, va dirigida sobre todo a personas que ya llevan un cierto bagaje o por lo menos en el periodo de entrenamiento que estén ejecutando ya lleven bastante tiempo o el correcto mejorando su consumo de oxígeno mejorando su velocidad aeróbica en intensidades más bajas y medias para lo cual eh, bueno, si quieres dejaré un enlace en la caja de descripción que irá directamente al artículo video artículo que hablo sobre esto sobre el trabajo de mejora de velocidades aeróbicas a intensidades medias bajas con utilización de pulsómetro con banda de pecho, ¿vale? Dicho esto, eh, no recomiendo esta sesión para personas que estén empezando o no estén entrenadas, ¿vale? Eh, es un tipo de sesión que se adentra eh, ya en el mundo en el que las series se van tocando, series de distancias inferiores o igual o ligeramente superior a eh, los 1000 metros, ¿vale? Es una sesión que yo le llamo sesión de equivalencia. Dentro, se llama así porque dentro de la misma sesión se toca se tocan la misma distancia, pero hecha o ejecutada de distinta forma. ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de este tipo de sesión es coger esa distancia y repetirla varias veces con distintas intensidades, con distintas recuperaciones, para conseguir que tu metabolismo aeróbico, tu fisiología, se adapte a distintos estímulos en el mismo tiempo. ¿Para qué? Para que sea flexible, sea versátil y tenga muchas tablas a la hora de luego hacer eh, entrenamientos más, digamos, evolucionados o más difíciles, e incluso la propia prueba de los 1000 metros, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste hacer el entrenamiento de, de equivalencias? Consiste en establecer primero una repetición en la que la base aeróbica a alta intensidad sea la idónea, para luego poco a poco ir metiendo intensidades mayores con distancias menores. El ejemplo que yo te quiero poner hoy, sin hacer el vídeo demasiado largo, porque no quiero que sea demasiado tedioso, además es uno de los objetivos que tengo en esta nueva etapa, hacer los vídeos demasiado, un poco más cortos y más sintetizados. El objetivo que te quiero plantear es que hagas tres repeticiones de 1.200 metros, en este ejemplo que pongo por escrito, que puede ser tres de 1.000, o tres de 800, o tres de 1.500, pero en el ejemplo que quiero que quede claro, he escogido la distancia de 1.200 metros. Sería, bueno, después de hacer todo tu calentamiento, tu activación, tu técnica de carrera, lo que necesites hacer para estar a punto para la sesión. Sería 1 por 1200 metros, ¿vale? Pero esta distancia medida, o digamos establecida la intensidad, con pulsaciones por minuto, con banda de pecho. ¿eh? Pulsaciones por minuto. ¿Cómo se establece esto? Bueno, en el artículo... En el artículo que hice referente al entrenamiento con pulsaciones, eh, todo se basa, o digamos para que sea fácil de hacer y no sea algo tedioso para vosotros, todo se basa en función de la frecuencia cardíaca máxima. Si tú no sabes cuál es tu frecuencia cardíaca máxima ante un, un, un ejercicio, una, un esfuerzo incremental, como puede ser la información que se saca de una prueba de fuerza específica, eh, Está la, la fórmula teórica de eh, calcular 220 menos la edad, menos tu edad. Esa es, teóricamente es tu, tu frecuencia cardíaca máxima. También es verdad que después de hacer un, o durante el, la ejecución de un 1000 o la ejecución de una carrera continua que hayas hecho un incremento muy, muy exacerbado, digamos que, lleves a, que llegues al límite de tu intensidad, tú puedes verificar más o menos, aunque no sea real científicamente, es más o menos tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Esto, evidentemente, aunque no sea científico 100%, siempre es mejor que entrenar en base a eh, pues la tabla de, nota, de notas que tenga la posición o en base a lo que otros compañeros hagan, que es totalmente eh, desafortunado. No te, lo, no te lo recomiendo para nada. Olvídate de esa forma de entrenar, ¿vale? Hay que entrenar siempre controlando muy bien las intensidades. Entonces, para el día de hoy, te recomiendo que hagas esos 1.200 metros 
a una intensidad rondando el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Si tú la sabes, simplemente calculas el 90%, hay que hacerlo de otra forma, ¿vale? Pero para establecer un, una cosa sencilla. En mi caso, por ejemplo, son 185 pulsaciones las máximas, eh, debería hacer ese 1200 a 170. No tiene que ser exacto, exacto, sino 172, 169, moviéndome, rondando las 170, ¿vale? Independientemente del ritmo que yo lleve. Una cosa es la frecuencia cardíaca, otra cosa es la velocidad aeróbica que yo voy a desempeñar ante esa frecuencia cardíaca. Vale. El objetivo es tomar el tiempo en que yo soy capaz de cubrir esa distancia, ¿vale? Pero muy importante, antes de empezar el 1200, antes de poner el crono a, en marcha, desde la línea en que vas a hacer el 1200, tienes que subir, aumentar tus pulsaciones, para empezar esos 1200 en esa frecuencia cardíaca o cerca de ella, ¿vale? Para que sea lo más real posible, para que completes esos 1200 desde el principio en esa velocidad aeróbica o en esa frecuencia cardíaca. ¿Qué te recomiendo? Que en mi caso, si son 170, yo voy a, a aumentando una carrera continua, eh, incremental, progresiva, no de golpe, y yo voy mirándome el pulsómetro hasta que vea que me voy acercando a 160, 160 y algo, entonces voy a elegir la línea por la que voy a empezar a hacer el 1200. ¿Vale? Y paso por ahí, le doy al cron y completo mi 1200 controlando esas pulsaciones. Si tienes además un dispositivo que te pueda pitar el límite superior e inferior, pues mejor, así lo controlas mucho mejor y no tienes que estar mirando el pulsómetro para controlar. ¿Vale? Perfecto. Me tomo el tiempo y eh, después de hacer el 1200 me ha salido el ritmo aeróbico, vamos a hacerlo sobre 1000, ¿vale? Imaginemos que me ha salido eh, el 1000 a 4 minutos. ¿Vale? He pasado el 1000 a 4 minutos, con lo cual habré hecho a 4.48 el, el 1200, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo he hecho a eh, 4 minutos el kilómetro, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Esta referencia que me ha dado como resultado entrenar en base a frecuencia cardíaca, a un consumo de oxígeno X, una velocidad aeróbica X, esta es mi velocidad aeróbica con respecto a esa frecuencia cardíaca, ¿Vale? ¿Qué voy a hacer luego? La equivalencia para hacer 1200, el siguiente paso, mi recomendación es hacer 2 por 600, ¿vale? Después de descansar aquí unos 4 minutos caminando, ¿vale? Hago 2 por 600, ¿con cuánta recuperación? Con recuperación de 90 segundos, ¿vale? En trote, en trote muy despacito, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre y cuando hagas una recuperación entre distancias un poco más inferiores a 1000, a una intensidad ciertamente un poco más intensa de lo que estamos hablando, siempre es bueno hacer la transición lo más activa posible para mejorar mucho mejor tus consumos de oxígeno, ¿vale? Eso es muy importante, no te lo dejes en el pintero. Imaginemos que hacemos eso, 2 por 600 metros, pero ya tenemos que establecer como referencia esos 4 minutos para decir, vale, pues ahora voy a hacer los 2 600 a ritmo de 3 minutos 50 segundos el kilómetro. Esto sería a 24 cada 100, 24 segundos cada 100, esto a 23 segundos cada 100, ¿vale? Perfecto. Recuperaría otros 4 minutos caminando y la última propuesta sería hacer 6 por 200 metros, ¿vale? Ahora con 60 segundos de trote en recuperación, ¿vale? Y a un ritmo de, por ejemplo, 3.30, ¿vale? El kilómetro, ¿vale? Perfecto. Tengo tres repeticiones de 1.200 metros, pero ejecutadas de distintas formas, con distintas recuperaciones y con distintas intensidades. Es como un ecualizador de, un, de, un, eh, de una mini cadena, de un sistema de, de sonido en el que voy jugando con los parámetros para hacerlo versátil, para hacerlo rico en intensidades, en, en forma de adaptarte a distintos estímulos, ¿de acuerdo? Esta forma de hacerlo, como digo, es muy interesante, pero, repito, es eh, solo cuando se ha hecho un gran periodo en el que tu capacidad aeróbica ha sido muy mejorada, muy bien establecida y muy bien trabajada, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo. ¿Vale? Tú puedes eh, modular las distancias como quieras. Puedes decir, quiero hacer un 1000, 2500, 5200, ¿vale? O 1800, 2400 y 4200. Algo así, ¿no? 
Y siempre la premisa es incrementar la intensidad progresivamente y si te das cuenta, solamente en la primera repetición es en la que, en la que tienes que establecer el ritmo de partida en base a las pulsaciones por minuto. ¿Para qué? Para no cometer el error, el error de pasarnos y digamos que firmar una hipoteca eh, para, la siguiente, eh, para los siguientes años, digamos, siguientes repeticiones. Y en base a ese ritmo, ya sí calcular la de las siguientes intensidades, pero ya no utilizando pulsómetro. Te lo puedes dejar por ver por dónde te mueves, pero ya eh, utilizando sola y exclusivamente ritmos de cronómetro. ¿vale? Es una forma muy inteligente de entrenar en los mil metros. Mi recomendación es que lo hagas una vez por semana solamente, durante mínimo tres, entre tres y cinco semanas. Más allá de cinco semanas sería demasiado. Pero, ¿cuál sería la premisa para decidir cuándo cambiar de entrenamiento? Porque es, esto es un estímulo que tiene un tiempo determinado. En cada persona eh, se establece un... Eh, digamos, es, es un estímulo positivo que te genera adaptaciones dependiendo de la persona en un tiempo ilimitado o, eh, perdón, limitado y específico para cada persona. Es decir, ¿cuándo eh, sería correcto decidir abandonar este tipo de sesión porque ya no genera un estímulo para ti. Eso se decide cuando eh, ocurre muy repetido, por lo menos durante dos sesiones repetidas, mínimo dos sesiones repetidas, que en la primera repetición tu velocidad aeróbica correspondiente a esa frecuencia cardíaca ya no mejora más. Imagínate que esto ocurre en la primera sesión. En la segunda sesión en vez de salir a 4 minutos en mil a la misma frecuencia cardíaca en la primera repetición, sale a 3.52, por ejemplo. Con lo cual, sobre eso habría que poner esto y esto más rápido. Pero llega un momento en que en la cuarta sesión, en la cuarta semana, este ritmo se ha quedado, eh, con respecto a la tercera, se ha quedado en 3.47, por ejemplo, y de ahí no mejora. Se queda en 3.47 e incluso se empeora un poquito. Pues ahí ya es cuando tienes que deliberar cambiar de, de ciclo, cambiar de tipo de sesión para el siguiente ciclo. Es decir, establecer un estímulo diferente, para lo cual bueno, hablaremos otro día, en otro, en otro momento. Ese es el momento en el cual tienes que, que cambiar. Ya llevamos 12 minutos, yo creo que es un tiempo bastante, bastante asequible. Eh, como siempre, espero comentarios, espero eh, resolución de dudas, preguntas, eh, comparte este, esta eh, publicación, porque puede haber personas a las cuales le ayude mucho. Y como siempre, espero que te haya gustado, que te sirva y nos vemos en una siguiente entrega que será la semana que viene. Esperemos tener un ritmo de, de, una, de una publicación por semana eh, que os aporte el máximo, la máxima cantidad de información posible y con el mayor valor posible. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. Chao, ánimo y a entrenar.